欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：接连搭档程毅、罗云熙。手握三部大制作的他，已成零零后代爆小花。包尚恩从出道开始就老是被说撞脸，演员穆婷婷啦，他们的五官呀、气质呀、脸型啥的都一模一样呢。那肉嘟嘟的包子脸，眼睛又灵动又有神，一笑起来那叫一个甜美治愈，一哭起来更是让人心疼的不行。就因为有这张精致的小脸，出道才短短三年。就在零零后小花中有了名气啦。一十九岁那会儿呀，包尚恩参演了他自己的第一部电视剧《妙手》，然后就接着主演了那些小网剧，像《书中公子世无双》，还有《花潮秋月夜》。因为《花潮秋月夜》中包尚恩的造型很出圈，所以他在零零后小花里有了名气啦。那明艳华丽的大唐风特别衬他。包尚恩的颜值和扮相可把观众惊艳到了呢。也是这部剧之后呀，他的资源慢慢变好了呢，开始摆脱那种小网剧的女主角色啦，跑去大制作里磨练演技啦。像去年播出的《装腔启示录》，她饰演女二号林心姿，尽管这角色挺做的，但她的长相确实让观众觉得她有做的本钱呢，满脸都是胶原蛋白。嫩的都能掐出水来，给人一种软软萌萌、很可爱的感觉。一哭起来，那更是楚楚可怜。那张灵动漂亮的脸蛋，又再次引发了大家的热议。这时候，就有人把他归到零零后代爆小花的行列里啦。包尚恩这两年的上升势头，那可真猛啊！目前虽然还没哪部热播剧能让他出圈呢，但他手里可是有三部大制作的待播古装剧。她可是个女星啊！第一部是由《射雕英雄传》改编而来的《金庸武侠世界》，她演的是女主黄蓉啊。《金庸武侠世界》被拍成了单元剧，她在《铁血丹心》这个单元里当女主呢，并且这个单元的集数最多啦，有三十集呢。她饰演古灵精怪的黄蓉，戏份还不少呢。拍这部剧的时候，她才二十岁呀。就能接触到这么大制作，还扮演这么重要的角色，这资源的让好多同龄人羡慕呢。黄蓉主要就是个江湖侠女啦，她的服装造型挺素净的，包尚恩的那扮相呀，让人感觉很娇憨呢。剧里有好多骑马戏和打戏呢，这对演员来说可真是个大挑战呀。第二部已经拍好了呀，是程毅主演的《英雄志》呢。他在里面扮演银川公主，这部剧里他的戏份好像不是很多，不过就因为要扮演公主，所以妆造那可是特别隆重呢。还有一部在拍摄呢，是罗云熙主演的玄幻武侠剧《水龙吟》，原著是藤平很受欢迎的小说《千结梅》，有小说的热度加持，再加上人气挺高的罗云熙坐镇，这剧没播就已经很火啦。而且从开拍开始，由于那华丽风格的妆造，还多次在圈里出圈呢。女演员的妆造其实挺不错的呢，不过男演员的妆容那可真是华丽呀，把女演员的风头都给盖住了。你看看包尚恩的路透就知道啦，他在这部剧里的造型可好看了，特别是那深绿色的装扮，特别飘逸俊秀的，这部剧的扮相看起来可清丽啦。包尚恩在这部剧里扮演男主友人的女儿中春季，是万俏斋探案小分队的一员啊。